morning all. Welcome back to our Andhra Ismail YouTube channel. My name is Manu. Bank SSC exams in the daily conduct sections. We will discuss this. We will discuss this on January 2nd in the daily conduct sections. Okay. So, let's talk about the 6th level practice method. Now, let's talk about the 6th level practice method. Let's talk about the basic circle. Next, let's talk about the main level content and focus on the extreme circle. Next, let's talk about the supervisor. Let's talk about the exam notification. Let's talk about the exam notification. Let's talk about the supervisor. Let's talk about the separate practice sections. Next, let's talk about the relevancy program. Problems ini main sini separate untuk mock test itu, orang exam base ini dengan kita provide ini ada. Kalau ini ID use ini dengan dia ada. Ada exam aksesi apa mana? Next jadi mock interview sana. Kalau kita bank ini sila exam se clear itu ini ada. Kalau ada main sila itu ini ada. Kalau interview section sana ada. Apa interview section ini dengan prepare ini ada section mock interview. Apa ni ada? Dengan classes interview ni classes. Atau boleh personal interview sana dengan provide ini ada. Kalau kita studio ini ada. Kita akan berada di sini six level practice method ini ada. Peran dari sini ke offline item, online item, admission sedia. Apa offline admission yang kita choose ini? Tinggal untuk dalam lelaki, nama institut lelaki pada kita dalam daerah yang ke offline option choose ini adalah. Atau boleh online item yang like ini orang course choose ini dalam preparan yang kita ada kanan nombor la contact dia. Okay. Kita mula kanan section lalu dua. Okay, ada itu. First, Kerala Amar Jasta Most Preferred State to Work. Okay, ISR 2024. Alangkah India Skill Reporter. 2024 program India leh itu jowli cayaan, alanggilah itu alkar itu alpire pernah state itu mana ada na Kerala mana ada report leh pernah kena Okay Kerala mana jadi sah most preferred state Okay Aku ni dah eleven edition of India Skill Report titled India Skill Report 2024 Impact of Artificial Intelligence on Skill Work Mobility Okay Kerala yang mana asalnya mostly prefer state to work for both male and female employable talent. Okay, apabila Kerala tuan itu orang orang lakukan kerja, jom kita India leh, itu state orang itu. Kerala tuan itu orang orang lakukan kerja, itu joli tiada orang itu tali piri pernah state orang barang ini ada. Pada ada ada report ada nak kau orang ni lah. Indian artificial intelligence industry is projected to reach US D. 28.8 million, 8 billion by 2025. Okay, ada itu. Nama kita artificial intelligence industry. Aranda itu ibu tanjung jodoh udah. Ia terayam mana barangnya. Ibu tertebo ini, 8 billion aja itu. Maru mana barangnya kan? Ada. Ini notable compound annual growth rate of 45 percent. Ada. Annual growth rate. Orang orang macam ini orang orang mana growth mana terayana 45 percent ini ini growth rate. Adem. Udah sih kan? Emor itu 28 point ini 8 billion de. Orang growth mana orang mana barangnya kan? Aranda itu ibu tanjung anjil. Ok, nama kerja. Pada karya itu tali itu. Pada work kelim. Pada ubaya kan? Alah artificial intelligence ini ubaya kan? Awal ada kurus lana. Apa designing sektor ayam ini, ayam itu artificial intelligence, nampak ni dia use ini orang. Pada, ini semua orang item, ada growth, nampak ni kahana ni item betul. Okay. Hari next step, overall employability in India has increased to 51.25 among surveyed youth with the necessary skills. Okay. For overall employability, okay, jadi sahaja kita kalau try item, kodi ni orang ni 51.25 persen ni jadi item increase ayam mana, ada report ni ada pernah ni kita dah. Okay, that's all. In terms of large talent availability. Okay, that's all. We keep on saying that talent is required. Education, qualifications, 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 skills. This is included in large talent availability. That is the state with the highest concentration of highly employable youth. Okay, that's all. The people who are in the state of the state of the state of the state of the state. Haryana, Maharashtra, Andhra Pradesh, UP, Kerala and the Telangana, okay. Pi parah ini ada 6 state yang lain di dekat ini. Ia listnya atau topo ni dekat state yang lain orang ini. Anak itu 8 top ni dekat orang Haryana. Haryana ni lah kari nukuk orang ni lah. Haryana Haryana the highest employable youth concentration ada 76 point 57 percent aja. Okay, apa tu? Ayo youth, ada ni apa tu youth ini employability cekik orang ni lah 76 point 47 percent aja. Alkar ni dekat orang ini. Employability, orang ini pernah ini employable ana ari. Okay, hatta ini alkar ya. Ada jauh ni kau ni dia tayar ari terlalu alkar ana. Anak ter scoring of sixty percent dia sebab itu W N E T. Okay, ada ni. Nampol standards, world standards semua kau ana gila. Anak score ana ari ni sebab sixty percent dia ana. Parni kena. Okay, pada hatta ini orang ni lah ari news ni atau atau sih ka. Okay, dua orang ni kau eighteen gurud ni lah. Anak alkar ya talpir pernah. Setiap hari kau ni talpir pernah state ana ana terana. Kerala ana. Ada orang ni ada ari ari A ni dia tuan jila ari A orang Dakan pukul na. 
ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റിൽ ഓരോ വർഷം ആ റേറ്റിലായിരിക്കും എയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ആ ഒരു ന്യൂസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാലം ആ ന്യൂസിനകത്ത് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യാസ് കുക്കിംഗ് കോയിൽസ് ഓക്കെ കുക്കിംഗ് കോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യാസ് കുക്കിംഗ് കോൾ ഇമ്പോർട്ട് സ്വീറ്റ്നെസ്ഡ് ഫൈവ് ഇയർ ഹൈ റീച്ച് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ എം ടി ഓസ്ട്രേലിയൻ എം എസ് ടോമിൻ്റെ സപ്ലയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മില്യൺ ടൺ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് മില്യൺ ടണ്ണിൻ്റെ ഒരു കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത അതിൻ്റെ വിറ്റ്നെസ്ഡ് ഫൈവ് ഇയർ ഹൈ ഓക്കെ അതായത് കോൾ ഇമ്പോർട്ട് കൂടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലോട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ടാ മാറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ മില്യൺ ടണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എന്താ ഈ കോ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോള് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോള് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് ഡോമിനൻ സപ്ലൈ ഫോർ ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഓവർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഷിപ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ വന്ന കോളിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷിപ്മെൻറ്റും എവിടെ നിന്നാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ ദ പാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയാസ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഫ്രം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് മുൻപത്തെ കാലത്തെ കണക്ക് പ്രതി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്ലൈ വന്നേക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്ലൈ വന്നേക്കുന്നത് ആസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സപ്ലയർ ആൻഡ് റഷ്യ ഇസ് ദ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് സപ്ലയർ ഓഫ് റീപ്ലേസിംഗ് കൺട്രീസ് സച്ചസ് കാനഡ ആൻഡ് ഒസാമിക്കു ഓക്കെ അപ്പോൾ കാനഡ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് കോൾ ഇമ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാനഡയുടെ പൊസിഷൻ ആരും എടുത്തു യു എസ് എ എടുത്തു അതുപോലെ മൊസാമ്പിക്കയുടെ പൊസിഷൻ റഷ്യ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് യു എസ് അതുപോലെ തേർഡ് വരുന്ന റഷ്യയാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബീച്ച് കൺട്രി ഹെലാമിത്ത് ഇന്ത്യ ഹാസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ദർ പ്രോട്ടോകോൾ റൂട്ട് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർ സഫർ ദി ഗി ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആസ് ദ ന്യൂ പോർട്ട് ഓഫ് കോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ എന്താ പോർട്ട് പ്രോ പ്രോട്ടോകോൾ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് പുതുക്കിയതെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആ ഒരു ന്യൂസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രോട്ടോകോൾ റൂട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ഒരു പുതിയ പോർട്ട് ഓഫ് കോൾ ആയിട്ട് സഫർ സഫർ ദിഗി ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സഫർ ദിഗി അതായത് ഈ ഷിപ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്താ നേരെ അവർക്ക് റീഫിലും ഫ്യൂവൽ റീഫിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു പോർട്ടിൽ അവർ നിർത്തും ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ പോർട്ട് ഓഫ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർട്ടായിട്ട് സഫർ ദിഗി എന്ന് പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സഫർ ദിഗി പോർട്ടിൽ പോർട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ബാങ്ക് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി സൈൻഡ് എ ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓഫ് യു എസ് ഡി ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ഇന്ത്യ ത്രിപുര അർബൺ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ത്രിപുര അർബൺ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു എസ് ഡി ഹൺഡ്രഡ് മില്യൻ്റെ ഒരു ലോൺ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആരെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇ ഡി പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചായിരുന്നു വേൾഡ് ബാങ്ക് മുന്നൂറ് മില്യൺ ആർക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു തമിഴ്നാടിന് കൊടുത്തായിരുന്നു ഓക്കെ മുന്നൂറ് മില്യൺ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് റീസൈലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂ
നെക്സ്റ്റ് അത് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഓക്കെ അറുപത് അറുപത്തി ആറിലാണ് അത് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മെമ്പറായിട്ട് അറുപത്തെട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി അതിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മെമ്പേഴ്സ് കിടന്നാണ് ഏഷ്യ എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് ബാങ്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ എവിടെ നിന്നാണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേര് ഏഷ്യയിൽ നിന്നും അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ അറുപത്തെട്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് എ ഡി ബിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ന്യൂസിനകത്ത് ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നബാഡ് സൈൻ പാക്ട് വിത്ത് എ ഡി ബി ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യസ് എ എൻ ആർ സെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഡി ബി നബാർഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു പാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നാഷണൽ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നബാർഡ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓക്കെ എ ഡി ബി ഹാസ് ലോഞ്ച്ഡ് എ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഇന്ത്യാസ് അഗ്രികൾച്ചർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഇത് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അണർ ദിസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നബാർഡ് കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് യൂണിറ്റ് ടു അഡ്രസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് യൂണിറ്റിനെ അതാ ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സുമായിട്ട് കൊളാബറേഷനിൽ വന്ന് നബാർഡ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചലഞ്ചസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ടി എസ് യു ഇസ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ഇൻഡൽ ഇൻഡൽ ക്യാപ്പ് ഓക്കെ ഇൻഡൽ ഇൻഡൽ ക്യാപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ടി എസ് യു അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് യൂണിറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡൽ ഇൻഡലി ക്യാപ്പാണ് ഇൻഡലി ക്യാപ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്ത പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിഗിനേഴ്സ് ഇ കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഇ കോഴ്സ് പി 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 ബിഗിനേഴ്സ് ഇ കോഴ്സ് എറൗങ് വിത്ത് ദ ഡെവ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഓക്കെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് ഇ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി 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 ബിഗിനേഴ്സ് ഇ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണത് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിഗിനേഴ്സ് ഇ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി 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 അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിഗിനേഴ്സ് ഇ കോഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആരാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിഡ് ബി ഗ്രാൻഡ്സ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ടു ഇ ടി ഒ മോട്ടേഴ്സ് ടു ഡിപ്ലോയ് ത്രീ ഹൺഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇ ത്രീ ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗ്രാൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ടു ഇ ടി ഒ മോട്ടോസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഡിപ്ലോയ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇലക്ട്രിക് ത്രീ വീലേഴ്സ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ആൻഡ് ന്യൂഡൽഹി അണ്ടർ ദ മിഷൻ ഫിഫ്റ്റി കെ ഇ വി ഇ വി ഫോർ എക്കോ ഓക്കെ ഈ ഫിഫ്റ്റി കെ ഇ വി ഫോർ എക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നൂറ് ഇലക്ട്രിക് ത്രീ വീലേഴ്സിനെ എവിടെ ഹൈദരാബാദിലും ന്യൂഡൽഹിയിലുമായിട്ട് ഡിപ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിഡ് ബി ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോൺ എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ക്രോഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ ടി ഒ മോട്ടേഴ്സ് വിൽ ആൾസോ ഡെവലപ്പ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻക്ലൂഡിങ് വൺ എയ്റ്റി ചാർജിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ടി ഒ എന്ത് ചെ
എയർ സഫാരി സ്കീം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആ ഒരു ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഹിമാലയ എയർ സഫാരി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ആ സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോബ്സ് വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോളിസ് ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ഇഗ സ്വയത്തെക് ടോപ്സ് ഇന്ത്യസ് പി വി സിന്ധു റാങ്ക്ഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഹൈ വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഫോബ്സ് റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് പോളണ്ട് ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഇഗ സ്വയത്തെക്കാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഇഗയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ വേൾഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് വിത്ത് ടോട്ടൽ ഏണിങ് ഓഫ് യു എസ് ടി ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മില്യൺ ആണ് അതിൻ്റെ വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള പി ആ ഒരു വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഫീൽഡ് യു എസ് ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ഓഫ് ഫീൽഡ് യു എസ് ടി ഫോർട്ടീൻ മില്യൺ ഓക്കെ അതായത് പരസ്യം ആഡ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഫോർട്ടീൻ മില്യനും ബാക്കി ഈ ഒരു ഗെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ മില്യൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തത്തിൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ പ്രസാല വെങ്കട സിന്ധു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സിന്ധു ആണ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ പതിനാറാമത് നിൽക്കുന്ന ആൾ അത് അമേരിക്കൻ ജിംനാസ്റ്റ് സിമോള ബെൽ ബൈൽസ് ഓക്കെ സിമോള ബൈൽസിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പി വി സിന്ധു ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പി വി സിന്ധു ഈസ് ദ ഒള്ളി ഇന്ത്യൻ ഒള്ളി ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഒള്ളി ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ ഫീച്ചർ ഓൺ ദ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ എൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണുള്ളത് ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാത്രമേ ആ ഒരു വേൾഡ് ഹയസ്റ്റ് പേഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അത് ഇൻ പി വി സിന്ധു ആണ് അതുപോലെ ഒരേ ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയറെ ആ ലിസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അതും ആര് തന്നെയാണ് പി വി സിന്ധു തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിച്ച് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഹാസ് റീസെൻ്റ്ലി വോൺ ദ ഫെഡറേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് ഓക്കെ ഫിഫ ക്ലബുകൾ അതായത് നമുക്കറിയാം ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകളുണ്ടല്ലേ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഫിഫ നടത്തുന്ന ക്ലബ് ക്ലബുകളുടെ വേൾഡ് കപ്പാണ് ഓക്കെ അത് എവിടെ ആണെന്ന് ജിത സൗദി അറേബ്യയിലാണ് നടന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിൽ വിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആരാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഒരു 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 വേൾഡ് ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിൽ വിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആരാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സിറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വാസ് ഒബ്സേർഡ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ഡിസംബർ ടു മാർക്ക് ദ ബെർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് പിച്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ദിവസമാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ മുമ്പത്തെ മുമ്പത് ഒരു ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫോമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ബെർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഓക്കെ അത് ആരുടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെയാണത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെയാണ് ഓക്കെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഏത് ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഗുഡ് ഗവർണൻസ് ഡേ എന്നാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അത് ആരുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൺവേഴ്സേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പഠിക്കുന്ന ന്യൂസുകളുടെ റിവിഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം വീക്കിലി അതിൻ്റെ റിവിഷൻസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാം ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാംസിന് ഈ ഒരു കൺവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ